Oggi andremo a realizzare la nostra prima routine. Nello specifico realizzeremo una routine che ci permette di mettere in manutenzione il nostro database. Che cosa significa questa cosa? Ipotizziamo che abbiamo concluso di realizzare il nostro database e andiamo a rilasciarlo al pubblico, quindi lo rilasciamo al business o al cliente. Ipotizziamo poi che dobbiamo effettuare una modifica al database. Il problema è che quando dopo aver rilasciato il database andiamo a, ad eseguire una modifica, in alcune casistiche dobbiamo avere l'accesso esclusivo, quindi se ci sono altri utenti all'interno del database noi non riusciamo a modificare eh, nulla, ad esempio le macro, i moduli, le maschere, queste cose qui non si possono modificare. Ma ipotizziamo anche che dobbiamo cambiare per qualche ragione la struttura di una tabella o comunque lavorare sui dati. Non è una buona cosa avere gli utenti che utilizzano il database mentre noi eseguiamo modifiche. Potremmo utilizzare anche la tecnica che copiamo il database eseguiamo tutte le modifiche su un database di copia e poi trasportiamo le modifiche sul database in produzione ma in ogni caso quando spostiamo eh, le informazioni dal, dal database di copia al database in produzione comunque è meglio non avere gli utenti collegati perché potrebbero succedere incidenti su quello che poi eh, viene effettivamente rilasciato quindi è sempre meglio avere il database in esclusiva quando si eseguono questo tipo di attività per questo motivo installiamo questa routine che fungerà da controllore quando noi attiveremo un flag specifico all'interno della tabella che a breve andremo a creare e il database capirà che deve entrare in modalità eh, di eh, manutenzione e sbatterà fuori tutti gli utenti collegati a, quel, eh, a questo database. Allora, che cosa dobbiamo fare? <ride> Prima di tutto dobbiamo creare una tabella di manutenzione in modo che noi, agevolmente che siamo amministratori, entriamo in modalità sviluppo che vi spiegherò in seguito come eh, si fa perché adesso non abbiamo ancora attivato nulla eh, di definitivo, ma insomma andiamo a creare questa tabella che con un semplice flag quando noi lo freghiamo il database capirà che è in manutenzione. Quindi creiamo una nuova tabella, andiamo sul menu crea, <ride> andiamo poi su um, uh, tabella e qui che cosa facciamo? Entriamo sempre in struttura e la chiamiamo manutenzione, proprio un nome molto semplice che ci richiama molto l'idea. Cancelliamo il solito di che non ci interessa. E qui eh, chiamiamo il campo manutenzione attiva e gli diamo come tipo dati sì o no. Quindi noi attiveremo un flag. Quindi quando noi adesso andiamo a salvare questa tabellina e andiamo poi a chiuderla, se la apriamo adesso non è in manutenzione perché è deflegato, è flegato in no. Se noi lo flegheremo così dovrà entrare in manutenzione, però ovviamente dobbiamo gestirla questa cosa perché per lui è semplicemente una tabella con un flag che si attiva e non si attiva. Quindi dobbiamo andare a gestire questa cosa. Dov'è che gli utenti eh, sono uh, presenti nel database quando andremo a rilasciarlo in produzione? sono presenti nelle maschere che andiamo a, re a realizzare perché quando noi rilasceremo il programma partiranno dalla maschera inserimento ordine e non potranno navigare tra gli oggetti perché andremo a inibire questa possibilità quindi navigheranno tra le maschere noi quindi dobbiamo installare una routine che si attivi in automatico e che si ripeta ogni x secondi sull'oggetto che sta utilizzando uh, l'utente quindi se ora sto utilizzando inserimento ordine creerò qui questa routine se poi da inserimento ordini la chiudo e passo alla ricerca ordini ok anche qui andrò a creare la stessa identica routine quando l'abbiamo creata una volta siamo a posto allora abbiamo capito che dobbiamo inserire questa routine su tutte le maschere cosa facciamo entriamo in modifica della nostra eh, maschera che è questa e qui andiamo sulle proprietà ricordo sempre da struttura modulo finestra delle proprietà se non le vedete sulla destra abbiamo la scheda evento che cos'è questo evento questo evento è una scheda dove noi possiamo creare appunto degli eventi e possiamo crearli in più modi possiamo creare eh, ad esempio una macro che le vedremo in seguito un'espressione e un codice quando creiamo il codice noi andiamo a scrivere in visual basic quindi nel nostro caso dobbiamo capire che tipo di evento vogliamo andare a creare all'interno della nostra eh, maschera in questo caso come per le proprietà del formato, in base a dove clicchiamo andiamo poi a generare l'evento. Quindi se clicco sul corpo andrò a creare l'evento. Quando faccio clic, ad esempio, vedete che qui c'è scritto su clic, quindi quando l'utente farà un clic nel corpo partirà l'evento che vado a generare qua. Se lo faccio sul doppio clic partirà solo se l'utente farà un doppio clic sul corpo del, della mia maschera. Essendo che io voglio lavorare a livello di eh, finestra, quindi a livello di maschera, a livello generale, 
vado ed eseguo un click fuori dal corpo, fuori dall'area dove andiamo a posizionare gli strumenti, quindi sul grigetto che c'è qua. Vedete che compaiono tutti questi eventi, che sono molti di più rispetto a quelli del corpo, perché il corpo ha un, una gestione limitata di quello che possiamo fare. Quindi andiamo direttamente fuori. A finestra attiva devo generare un evento. Che tipo di evento? Non voglio farlo sul click, deve essere una cosa che va sotto timer. Quindi scrolliamo, scrolliamo, scrolliamo. E se andiamo in basso troviamo appunto eh, da timer andiamo giù eccolo qua su timer quindi se io vado a creare un evento qui questo evento partirà in automatico appena la maschera diventerà attiva solo che poi dobbiamo dare anche un intervallo e l'intervallo si mette appena sotto quindi se io ad esempio qui ci metto un eh, 60 significa che la routine che andremo a creare a breve su timer girerà ogni 60 millisecondi se vogliamo andare in secondi avere 60 secondi quindi a ogni 60 secondi questa routine eseguirà il suo ciclo dobbiamo scrivere 60.000 perché 60.000 per eh, ehm, 60.000 millisecondi sono 60 secondi ok fatta questa cosa bene ho messo il timer quindi ogni 60 secondi questa routine che andremo a generare verrà eseguita andiamo a generare eh, effettivamente la routine quindi andiamo qui qui abbiamo la linguetta che ci dice genera routine evento però potete andare anche su tre puntini così potete scegliere effettivamente cosa andare a fare nel nostro caso andremo a scrivere visual basic quindi facciamo generatore di codice fatta questa cosa premiamo semplicemente ok e si aprirà il compilatore di visual basic Vedete che lui qui scrive eh, in automatico una routine, scrive private sub from form timer. Ok, quindi form praticamente, che cos'è la form? È praticamente la maschera, solo che è scritto in inglese. È eh, un form, è una maschera. Quindi lui dice la maschera routine timer. Se noi adesso chiudiamo il Visual Basic e andiamo a vedere che cosa c'è qui sull'evento, su timer vedete che lui ci indica che c'è una routine agganciata se io andassi a creare una routine su filtro lui che cosa fa quando vado a generare il codice crea sempre il codice mi dice from filter quindi diciamo che anche non andando in, in automatico selezionando uh, la routine fuori noi potremo aprire il compilatore e scrivere form timer appena noi scriviamo questa cosa qua lui aggancia la routine a quello specifico evento perché ci sono proprio dei nomi uh, predefiniti Ok, capita questa cosa qua, andiamo a scrivere la nostra routine. Ancora una cosa, vedete che quando io apro il compilatore, qui sulla sinistra ho la maschera e qui sto scrivendo eh, le mie routine. In seguito, quando andremo a creare delle routine anche sulle altre maschere o creeremo dei moduli, qui compariranno altre cose. In base all'oggetto, se facciamo clic, entriamo sulla modifica delle routine che appartengono a questo oggetto. Se qui abbiamo altri oggetti e facciamo doppio clic, entreremo sulla modifica degli oggetti dell'altro uh, uh, oggetto che abbiamo effettivamente selezionato. Quindi questo fa parte, form timer, a questa maschera. Quindi proprio questo uh, dà l'indicazione dell'evento e questo dà l'indicazione della maschera sul quale questo evento va a lavorare. Non è una cosa generica che io lo cablo qui e poi su tutte le maschere funziona. Dobbiamo poi andare a ripeterlo. Il private appunto indica che gira esclusivamente in questa maschera e quando andiamo ad associare un evento alla, ai nostri oggetti saranno sempre in private perché saranno agganciati solo a questa maschera. Ok, fatta sta cosa, che cosa andiamo a creare? Andiamo a creare il codice. Adesso io lo copio e ve lo spiego così eh, ci mettiamo meno tempo. Lo prendo dal database completato e eccolo qua. Allora andiamo in full screen. Che cosa sto facendo io qui? Qui vado a definire eh, una delle query, quindi devo andare a capire cosa dobbiamo fare. Dobbiamo andare in questa tabella e verificare se il flag è attivo oppure no. Quindi noi con il Visual Basic dobbiamo andare a leggere questa tabella e capire se è su sì o su no. Oltre a questo però dobbiamo capire se noi siamo amministratori, altrimenti quando noi mettiamo in manutenzione il database e eh, noi siamo amministratori, magari lo stiamo, uh, stiamo uh, simulando l'esecuzione della maschera, quindi noi vogliamo vedere effettivamente il lavoro che facciamo, se effettivamente sta funzionando o no, appena avviamo la maschera parte la routine e ci sbatterebbe fuori, quindi è anche meglio andare a leggere questa tabella e vedere se sono un utente amministratore. Se sono un amministratore non vengo sbattuto fuori dal eh, database. Se poi ci sono più amministratori che gestiscono il database, ovviamente... Dovete essere in comunicazione tra voi quando sviluppate, eh, perché se entrate in modalità sviluppo e attivate il flag, comunque deve esserci dentro solo una persona. Ok, quindi come facciamo ad andare a leggere queste informazioni eh, dal, eh, dal database con il Visual Basic? Entriamo di nuovo in modalità sviluppo 
Eccoci qua, allora noi dobbiamo aprire una lettura sul database, quindi dobbiamo definire un oggetto di tipo DAO.database. Io di solito lo chiamo DB, quindi in questo caso creo una variabile che si chiama DB, che sta per database, la potete chiamare come volete, però diciamo che si cerca di stare con degli acronimi in modo da non avere il codice troppo lungo. Quindi dichiaro una DIM, variabile, apro una variabile, as DAO.database. Questo DAO.database giusto per fare un complemento, andiamo sul menu strumenti, riferimenti, appartiene alle librerie di Access, Microsoft Access 16 Object Library, qui poi il 16 può cambiare in base alla versione di Access che avete, però questa libreria è attivata di default, quindi non dovrete attivare eh, nulla. Eventualmente se volete attivare una libreria e non la trovate attivata, potete attivare quella di Microsoft Office 16 Access Database, ma anche questa dovrebbe essere attiva eh, di default se poi quando noi andremo a creare l'allegato eh, che verrà scritto su excel dovremo utilizzare anche le librerie di excel quindi verremo qui in seguito e attiveremo le librerie per poter lavorare anche con excel però per la parte di access siamo eh, a posto basta andare a scrivere direttamente questa cosa e funzionerà se non funziona controllate le librerie che abbiamo appena visto perché vuol dire che non sono attivate quindi definiamo il database, apro una variabile di tipo uh, database, poi gli devo dire, perfetto, ho aperto questa uh, variabile di tipo database, ma su quale database vado a, devo andare a lavorare? Allora la devo settare, quindi questa qui va settata, e co come si fa? Si fa set, ripeto il nome della variabile, uguale a currentDB, se io scrivo currentDB, questo è proprio un nome specifico, non è che posso scrivere quello che voglio, Significa che lui andrà a lavorare all'interno del database attivo in cui si trova, quindi andrà ad eseguire le query su questo database. Se io qui al posto di curring db ci mettessi le virgolette, ci metto c2. Punti, eh, slash, eccetera, 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 potrei andare ad eseguire query eh, che sono presenti su un altro database, andare a leggere tabelle che sono presenti su un altro database. Quindi però nel nostro caso andiamo semplicemente a leggere e ad eseguire query su questo specifico database. Quindi va benissimo scrivere current database. Poi sulla destra ci sono ovviamente tutti i commenti. Ok, quindi abbiamo aperto la lettura su questo specifico database con set db. db è inizializzato. Adesso però dobbiamo aprire anche delle altre variabili, perché quando andiamo ad eseguire delle query dobbiamo aprire il record set delle nostre query. Cosa significa questa cosa qua? che quando noi andiamo qui ad esempio e facciamo doppio clic su questa tabella, apriamo la lettura di questa tabella, quindi apriamo la lettura dei records, dei record che sono presenti in questa tabella. In questo caso ho semplicemente aperto una uh, tabella, ma se io andassi su query, struttura query, mi tiro dentro il, uh, la tabella manutenzione, tiro giù il campo ed eseguo, eseguo effettivamente una query che mi restituisce dei record. Ok, quindi quando noi dobbiamo eseguire delle query all'interno del Visual Basic, oltre a definire su quale database andare effettivamente ad eseguirle, dobbiamo aprire il record set per ogni query. Quindi quando noi lanciamo una query dobbiamo avere uno specifico record set. Se nella stessa routine dobbiamo aprire più query, dobbiamo aprire più record set, definire più record set. In questo caso come si fa? È molto simile al database, quindi si fa dim. RST sta per record set 1, significa che la utilizzerò per lanciare la query 1, as DAO.record set, vedete sopra è apro il database, sotto apro il record set, sono molto parlanti. Ok, quindi apro la lettura della query 1, perché noi dobbiamo fare due query, una per leggere la tabella manutenzioni e una per leggere la tabella degli utenti e vedere se siamo amministratori. Quindi qui ho RST 1. Qui definisco rst2.asdao.recordset. Quando abbiamo definito le variabili come abbiamo fatto con il database, le dobbiamo anche settare, dobbiamo definire come devono lavorare. Allora ecco che viene il passaggio successivo. Anche qui si usa sempre set, quindi vado a settare il mio record set. Che cosa conterrà? Che risultato mi restituirà il record set? Ripeto il nome della variabile. Faccio un uguale e qui diventa un pochettino più difficile. Dobbiamo dirgli su questo database, ok, punto open record set. Quindi noi prendiamo il DB che abbiamo aperto qua perché vogliamo eseguire questa query in questo database. Noi potremmo aprire anche più letture di N database volendo. E quando noi andiamo a settare il record set possiamo dirgli su quale database lavorare. Quindi ipoteticamente potremmo lavorare anche su 10 database differenti e lanciare 10 query differenti con il record set 1. Però diciamo noi lavoriamo su questo database. Quindi 
Lavoriamo su questo database, è la prima cosa da definire, gli diamo il punto, poi quando voi eh, date il punto vi dà anche le varie proprietà che vi aiutano a ricordare cosa scrivere. Vedete, questo qui è verdino, se clicchiamo qua vi scrive direttamente questa cosa qua. Quindi apriamo la lettura della query che andiamo a scrivere all'interno delle parentesi, quindi questa qui poi otterrà come risultato eh, il risultato della query che andiamo a scrivere qui sulla destra, perché... Eh, il recorded si fa appunto così. Diciamo che adesso a destra non c'è scritto niente. Quindi si apre proprio questa cosa qua e all'interno delle virgolette noi dobbiamo passare una stringa che sarà codice SQL che ci restituirà appunto il eh, valore del nostro record set. Allora, adesso torniamo un attimino indietro. E qui che cos'è che ho eh, scritto? Praticamente select, perché com'è che si fa una query? Si fa semplicemente eh, select asterisco from Tabella. Cosa significa? Che se io lancio questa query, estrarrò tutti i campi, perché ho messo l'asterisco, da questa tabella. Se voglio estrarre solo un campo, metterò qui nome campo. Ok, quindi estrarrò tutto di questo campo da questa tabella. Se poi voglio mettere anche una condizione, andiamo qui e mettiamo where. E condizione uguale a 1 ad esempio se è un numero se invece è un alfanumerico dovremmo mettere le virgolette però sul visual basic non possiamo usare le virgolette in questo caso andiamo semplicemente a mettere gli appici dopo lo vediamo meglio sta cosa qua adesso da errore perché ovviamente non ho messo il eh, commento quindi questa è una query classica con una eventuale eh, condizione quindi ritornando al nostro obiettivo che cos'è che dobbiamo estrarre noi dobbiamo ehm, verificare se dentro al campo manutenzione attivo ok perché noi abbiamo appunto la tabella manutenzione e il campo dentro si chiama manutenzione attiva li ho cambiati in modo differente appunto per distinguerlo meglio poi nella parte di visual basic se è sì oppure no quindi che cosa vado a scrivere faccio un select e qui creo un if che con le query di eh, ace si scrive iif quando noi andiamo a passare questa stringa qua non stiamo scrivendo in visual basic perché in visual basic se vedete sotto quando vado a fare l'if è if con una f invece quando lancio una query in sql in sql di access si scrive iif quando eseguiamo un se quindi qui che cosa gli dico se aperta tonda il campo manutenzione attiva è uguale a yes, perché lo devo scrivere in inglese e senza le virgolette, allora mi riporti, virgola, qua ci metto la virgola, allora mi riporti il valore sì. Altrimenti, se è no, quindi se questa condizione è falsa, mi metti no. Essendo che lì abbiamo solo un record, da questa, eh, poi ovviamente metto, chiudo la tonda, gli dico from manutenzione, così vado a leggere da questa tabella. Sulla tabella manutenzione abbiamo solo un record, quindi questo if riporterà o sì oppure no, riporterà sempre un valore, ok? Quindi questa cosa qua è come se io vado esattamente qui, vedete, creo una query, creo il campo manutenzione, lo tiro giù, ok? E qui ci scrivo if, mettiamo anche le quadre così ci abituiamo a lavorare bene, è uguale a yes, allora mi metti sì, altrimenti mi metti no. Ok, quando io faccio questa cosa, adesso non è attivo, lo eseguo e dice che è no. Se io entro in manutenzione e lo flaggo, ok, e vado ad eseguire la query, mi dice sì. Ok, questo è il sistema. Vedete che qui l'ho scritto in modo diverso, perché se andiamo poi a scrivere eh, sulle query di access, devo mettere le doppie virgolette. Se andiamo nel Visual Basic, nel nostro caso dobbiamo mettere gli apici. È una cosa che dovrete prenderci in mano uh, pian pianino su queste cose delle virgolette e gli apici. Però pian pianino vi verrà sicuramente. Allora, torniamo alla, alla nostra routine. E quindi qui ho eseguito questo if. Ok, da qui uscirà appunto sì oppure no. Quindi eh, questo record set è stato aperto e ha solo un record. Noi sappiamo che ha solo un record, però potrebbe averne anche di più. Vediamo ad esempio questo, che questo sì potrebbe avere anche più eh, record. Allora, anzi, questo ne, ne, ha, ne ha solo uno anche questo, perché cosa faccio? Apro la record 2 e qui vado a estrarre il livello di grand dell'utente che è collegato in quel momento, quindi per ogni utente eseguirà questa query, no? Quindi db open record set esattamente come prima, eseguiamo di nuovo un select, questa volta andiamo sulla tabella from di utente filiale, quindi entriamo proprio sulla tabella degli utenti per vedere se l'utente che, uh, che sta utilizzando il database è un amministratore oppure no, e quindi gli dico guardala il campo administrator, 
e verifica se è flegato, quindi yes. Se è flegato, metti sì. Se non è flegato, metti no. Quindi quando lui sarà a no, dovrà sbattersi fuori, perché non siamo amministratori. Solo che non è sufficiente, perché qui otterremo più record. Non interessa leggere il contenuto del campo amministratore solo dell'utente che, che sta utilizzando il database. Quindi se entro io, andrò a selezionare dalla tabella utente filiale solo il record Lodovico perché sono entrato io se c'è dentro anche Topolino quando eseguirà quella query io devo leggere solo il record Topolino perché mi interessa sapere se Topolino è amministratore oppure no perché eh, poi ovviamente la routine butterà fuori l'utente che è collegato quindi andremo ad estrarre solo un record ma quando io faccio un select nome campo from tabella vado a leggere tutta la tabella quindi lui leggerà tutti i record della tabella come facciamo a prendere esclusivamente il record che a noi interessa dobbiamo andare a leggere il nome utente qui il trucco è utilizzare in questi casi la lettura dell'utente di windows quando, quindi quando noi ci colleghiamo a windows abbiamo un account abbiamo un nome come si fa a rilevare questo nome di windows si scrive environ username Facciamo un esempio, io adesso prendo questo, qui eh, ci metto, creiamo un moduletto, quindi andiamo direttamente su crea, creiamo un modulo, facciamo test, facciamo sub test, giusto per farvi capire, e ci scrivo dim utente as string, quindi definisco una variabile di tipo stringa, faccio un testo, faccio utente è uguale a environment, environ, Username, quindi qua andrò a estrarre l'utente proprio di Windows. Se faccio un F8 ed eseguo questa cosa, poi faccio ancora un F8 perché lo sto eseguendo step by step questo codice, quindi non chiudo la routine ma vado poi sopra con il mouse, vedete che quando io mi loggo al mio Windows, al mio computer, utilizzo l'account Lodovico, quindi questo sarà poi l'account che dovete andare a inserire sulla tabella degli utenti, così potete usare questo stratagemma per rilevare in automatico chi è collegato al database, è il sistema migliore per andare a gestire le cose. Ok, capita questa cosa, stoppiamo, adesso chiudo questo modulo e lo eliminiamo, che non ci interessa per adesso. Quindi come si fa però a passare questa informazione? Perché io non posso passare environ username all'interno del codice SQL, cioè non lo posso passare come una stringa, perché se lo passo come una stringa lui legge proprio environ username, per lui non dice niente questa cosa. Quindi che cosa ho fatto qui? Se vedete ho fatto la query select, faccio l'if, vado fino in fondo, from dim utente filiale, poi per non andare troppo a destra, che sennò devo star qui a scorrere con la barra e spostarmi verso destra per leggere un codice lunghissimo, vado a capo. Quindi passo questa stringa che è questa qui, vedete? Dovete stare attenti agli spazi quando andate a capo. Qui creo uno spazio in modo che poi quando vado a scrivere where qui non risulti, quando vado a concatenare la cosa, non risulti attaccato al nome della tabella, altrimenti lui leggerà from dim utente filiale where, quindi ci metto sempre uno spazio alla fine. Qui chiudo la stringa, quindi ho scritto il codice SQL che va da qui, fino a qua giù, ok, questa è il select fino al from. Poi se voglio continuare a capo, quindi chiudo la mia stringa, scrivo un end commerciale che è il tasto appunto sopra al 6, shift più 6, e metto un underscore. Facendo così, scrivendo questi due caratteri qua, io posso continuare questa stringa che ho chiuso qui, la posso continuare nella riga successiva, e non serve andare a scriverla tutta in fila. Ok, quindi vado giù, quindi lui concatenerà la stringa che c'è scritta qua su con la stringa che c'è scritta qua giù. Fatta sta cosa, che cosa facciamo? Andiamo a capo e mettiamo il where, quindi mettiamo una condizione, perché vogliamo estrarre solo l'utente che a noi interessa all'interno di quella tabella. Quindi where, filtro il campo utente della tabella, andiamo appunto a vederlo perché si chiama proprio utente, io voglio estrarre questo utente qua, e che cosa gli dico? Uguale a... E gli devo passare una stringa, allora qui lo devo passare con le eh, virgolette, altrimenti eh, non lo riesce a rilevare. Essendo che le virgolette, e qui è il gioco che eh, si farà un po' fatica all'inizio, e magari eh, una volta ne fate tre, una volta ne fate due, una volta ne fate cinque, dovete provare un attimo finché ci prendete un po' la mano su questa cosa. Però diciamo che quando io scrivo where utente uguale, io devo chiudere questa stringa, quindi queste virgolette chiudono queste virgolette. Poi io concateno sempre così perché poi io devo passare appunto questa cosa qua. Andiamo qui, devo scrivere where utente uguale a Lodovico. 
Quindi devo scrivere anche le virgolette, altrimenti non lo prende, non lo riesce a riconoscere, non posso mettere l'apice, non me lo riconosce, devo usare le virgolette. Quindi per mettere queste virgolette, essendo che per il Visual Basic questo è il delimitatore che mi dice quando inizia e si chiude una stringa, devo scriverla così, la scrivo quattro volte, quindi passo questa informazione qua, quindi sto scrivendo questa informazione, poi per generare questo carattere qua, devo fare AND, conviene fare AND che è più semplice, e faccio quattro virgolette, quattro doppie virgolette, così facendo lui da questo testo qui estrarrà una singola virgoletta. Ok, può risultare un po' difficile all'inizio, ma poi ci prendete subito la mano. Poi faccio un AND, così con questa prima stringa da qui a qui ho scritto questo, fino a qui, con questo ho scritto questo, ok, perché devo comunque chiudere la stringa, e poi devo passare un parametro. Il parametro non deve essere contenuto, cioè se io prendo questa cosa qui e la inserisco qui all'interno della stringa, poi lui quando andrà a leggere scriverà, adesso da errore perché è giusto, scriverà tutto questo testo. Quindi lui andrà ad estrarre tutto questo testo qua. Ma noi non vogliamo che la stringa mi riporti environ username, noi vogliamo che riporti Lodovico. Quindi per far sì che da qui esca appunto Lodovico, dobbiamo semplicemente estrarlo dalla stringa. Quindi noi concateniamo, quindi abbiamo il testo che va, abbiamo scritto questo, where utente, abbiamo chiuso la stringa, abbiamo creato le virgolette, Ora da qui siamo fuori dalla costruzione della nostra stringa, ma concateniamo il risultato di questo parametro. Da qui uscirà appunto Lodovico. Poi concateno ancora, ripeto le quattro stringhe perché voglio estrarmi ancora le virgolette e ecco che otteniamo questa stringa. Quindi where utente uguale, creo la virgoletta, estraggo il nome utente di Windows, creo di nuovo la virgoletta. Poi faccio virgola e scrivo db open. Dynaset. Qui va fatto così e basta perché stiamo eseguendo appunto una query. Se volete essere sicuri di quello che state scrivendo, perché può risultare molto difficile all'inizio, fate una cosa di questo tipo. Allora, prendete la vostra stringa, che è questa qui, questa è la vostra query. Potete stare il db open uh, Dynaset. Ok. Venite qui, anche qua su fate una variabile test, fate uguale e scrivete la vostra stringa. Quindi ve la scrivete proprio così. Poi che cosa fate? Mettete uno stop, mettete uno stop qui, quindi quando andate sulla sinistra potete mettere uno stop, così quando eseguiamo questa routine eh, potremo stoppare il codice qui e fare un F8 e testare tutto a mano che eh, ci piaccia quello che compare. Allora, Fatta sta cosa, che cosa succede? Noi dovremmo eseguire questa routine, ma essendo che siamo dentro una maschera, se io adesso, vedete, premo F8, non parte perché deve essere scatenata dall'evento della maschera. Quindi per avviarla, che cosa facciamo? Possiamo chiudere anche il compilatore. Questa non ci interessa, la chiudiamo. Qui al posto di mettere ogni 60 secondi, ci mettiamo dopo un millisecondo, così quando avviamo la maschera parte immediatamente. E andiamo semplicemente in struttura modulo e facciamo visualizza. Ecco che vedete che appena io ho avviato la maschera, la routine che le ho messo dopo un millisecondo è partita immediatamente, quindi possiamo andare a testarla. Se noi adesso facciamo un F8, abbiamo eseguito questa stringa e l'abbiamo immagazzinata dentro questa variabile. Difatti se io ci passo sopra, vedete che compare il testo che io effettivamente, il testo SQL che andrò ad eseguire. Solo che vedete che quando arrivo dopo il from utente vh, non mi fa vedere tutto perché è limitato. Allora in quel caso conviene che poi scriviamo msg box e scriviamo test ci mettiamo dentro la variabile se poi faccio un clic destro e faccio imposta istruzione posso tornare indietro quindi vado ad eseguire questa istruzione se adesso faccio un f8 lui mi riporta un messaggio col contenuto della variabile e qui possiamo visionare se effettivamente la query che abbiamo scritto è corretta quindi da quella stringa lunga che abbiamo generato poco fa viene generata effettivamente questo testo che deve essere un codice SQL da eseguire. Quindi lui vedete che scrive select if administrator eh, uguale a yes, sì, altrimenti no, from dim utente filiale where utente uguale a, vedete che mi prende Lodovico con le due virgolette a parte. Ok, quindi quando poi do l'ok ok, lui eh, andrebbe nell'istruzione successiva, però vedete che questo qui me l'ha convertito in Lodovico, questo me l'ha convertito nelle virgolette. Quindi all'inizio, finché ci prenderete mano, 
utilizzate questa tecnica, una variabile, memorizzate il testo e poi lo guardate sul message box se avete fatto tutto giusto, controllate bene il testo perché questa è una delle classiche cose che si sbaglia una virgola e ovviamente la query non si esegue. Questa lezione è un po' lunga e può essere, risultare un po' difficile, però poi man mano che andiamo avanti nelle prossime lezioni ripeteremo molte volte queste cose qua, faremo cose anche un po' più complicate e vi entreranno sempre di più in testa. Allora, quindi qui abbiamo capito che abbiamo scritto nel modo corretto la query, ok? E quindi qui appunto ci viene estratto sì oppure no, perché eseguiamo quel codice eh, di manutenzione. Qui estra estraiamo se l'utente è amministratore oppure no. Fatta questa cosa qua, questo non ci interessa più, che ci serviva solo per il test, dobbiamo andare a recuperare le informazioni che abbiamo letto dalle query. Quindi che cosa, come si fa ad andare a leggere il contenuto di RST1 e il contenuto di RST2? In questo caso noi facciamo verifico se devo mandare il DB in manutenzione. Se sì e se sono un utente non amministratore, chiudo il database, altrimenti lo lascio attivo. Quindi che cosa faccio? Faccio un if in Visual Basic, quindi una F in Visual Basic. If RST1, quindi il contenuto di RST.fields, perché quando noi andiamo qui e facciamo punto, ci escono un sacco di proprietà. Quella che interessa a noi è il contenuto che c'è all'interno del record di una specifica colonna, che è fields, quindi qui andiamo a selezionare la colonna. Ma quale colonna della query che abbiamo eseguito sopra dobbiamo andare a selezionare? Noi stiamo estraendo solo un campo in questo caso, perché stiamo, abbiamo fatto un if e da qui non c'è l'asterisco che estraiamo tutti i campi della tabella. Nel caso di manutenzione abbiamo solo un campo, nel caso della tabella di mutente filiale abbiamo più campi, però non abbiamo preso l'asterisco. Qui facciamo semplicemente un if e estraiamo solo un campo. Il primo campo della query che risulta uh, dal codice che abbiamo scritto è sempre con 0, quindi se io scrivo 0 estraggo il primo campo della mia query, capiamoci meglio. Se vengo qui e creo una query da utente filiale e tiro giù tutti i campi, ad esempio, noi nel Visual Basic abbiamo tirato giù solo l'informazione di, di administrator, però ipotizziamo che li tiriamo giù tutti. Quando eseguiamo la query in Visual Basic, se scrivo fields 0, leggerò il contenuto di questo campo, se scrivo fields 1, leggerò il contenuto di questo campo, 2, 3, 4, ok? Quindi il numeretto che sta all'interno del FIES definisce quale colonna vado a leggere in Visual Basic dalla query che appunto eh, risulta in, eh, dal risultato della query che andiamo a creare, ok? Quindi se qui avessi messo virgola asterisco per così dire, avrei estratto questo campo qua che mi dice sì e no, e poi avrei estratto anche tutti i campi della tabella, quindi ipotizziamo che mi servissero se devo leggere anche gli altri campi quando vado ad interrogare il risultato di questa query avrei do me dovuto mettere 1, 2, 3, 4 cioè dipende dal campo che devo appunto andare a leggere nel nostro caso ripeto abbiamo solo un campo in uscita e quindi scriviamo 0 rst1.field0 punto dobbiamo dire anche che cosa vogliamo leggere perché anche qua quando do il punto vedete che escono una marea di proprietà ce ne sono a bizzeppe però poi quello che a noi effettivamente serve è quello che stiamo vedendo adesso quindi non è che poi le studiamo tutte queste cose qua impariamo solo quello che è strettamente necessario per andare a eseguire le query quindi vogliamo andare a leggere il contenuto il valore che c'è nella cella di quel campo perché quando noi andiamo a eseguire questa cosa qua noi eh, andiamo a leggere sempre il contenuto della prima cella mi spiego meglio anche su questa cosa sono veramente tanti concetti ma abbiate pazienza una volta che entrate un attimino su questo concetto poi lo vedremo n volte su altre lezioni eh, capirete bene come funziona la cosa però è veramente fondamentale che capite questi concetti crea query quindi se io entro qua ed estraggo ad esempio eh, anche tutti i campi ok e rieseguo la query quando io vado a leggere appunto il record set, quindi apro un record set, ipotizziamo che abbiamo fatto punto con l'asterisco e quindi abbiamo questo risultato, nel record set viene memorizzato tutto questo risultato, ma quando noi andiamo a leggere, gli devo dire appunto il campo sul quale andare a leggere, il contenuto che mi interessa, in questo caso abbiamo capito che eh, rst1, ad esempio, punto fields 0, perché è il primo campo, ma poi come faccio a dirgli su quale cella andare a leggere il contenuto? Perché... Eh, lui di default si posiziona sul record 1 se poi voglio andare sul record 2 bisogna andare a fare rst.next ma questa è una cosa che andiamo a vedere nella lezione in una delle prossime eh, lezioni quindi 
ci basti capire che quando noi eseguiamo questa cosa rst1.fields 0 punto value andiamo a leggere il primo record quindi se noi stiamo estraendo più record comunque leggiamo solo la prima cella le altre celle c'è una tecnica per andare a leggerle che adesso non andiamo a approfondire altrimenti sono troppe cose quindi capita sta cosa qua ok spero l'abbiate capita rs1.fields.value verifico se è sì perché sto leggendo l'1 e io qui li sto dicendo rst1 è se manutenzione è attiva oppure no, se ha yes vuol dire che sì, se no vuol dire che non voglio mandare il database in manutenzione. Quindi tornando giù controllo se la manutenzione è attiva sì, ok, e rst2, adesso sto andando a leggere il contenuto della query dell'utente, sempre fields.0 perché anche qui estraggo solo un campo, ok, punto value perché voglio vedere sempre il contenuto, il valore che ho... Uh, in restituzione da quali sopra se è uguale no quindi se non è un amministratore quindi se è in manutenzione sì e se non è un amministratore allora qui vado a capo e gli, e gli scrivo do cmd.close questa istruzione chiude il database quindi appunto se eh, avrò attivato il flag manutenzione e l'utente non è un amministratore chiudo il database se non c'è il flag a uh, manutenzione attivo, oppure l'utente è un amministratore, questa, uh, questa riga di codice non verrà eseguita e quindi poi va semplicemente sotto a chiudere la routine. Quindi poi una buona cosa è che quando apriamo i record set di database, quando chiudiamo la nostra routine, è buona cosa andare a disattivarli, in modo da non avere sporcizia all'interno del codice. Come si fa? Risetto RST e lo disattivo con Notting. RST2 lo disattivo a Notting, db lo metto a noting se io dopo aver eseguito questi codici sotto vado a utilizzare di nuovo db rst1 eccetera non funzionano perché li ho disattivati dal eh, loro funzionamento quindi questa è la routine una volta che noi l'abbiamo installata questa qui appunto inizierà a funzionare qui adesso ad esempio andiamo a rimettere il 60.000 1 2 3 ok e che cosa facciamo lo salviamo così abbiamo salvato la nostra routine Essendo che questa routine deve essere eseguita su, più, uh, su tutte le maschere che sono attive dall'utente, quando noi siamo sulla maschera inserimento ordine sarà attiva questa maschera, ma quando passiamo alla ricerca ordini sarà attiva la maschera ricerca ordini. Quindi anche qui la dobbiamo installare. Come facciamo? Clic destro, andiamo sempre in struttura. Adesso uh, vediamo che qui andiamo su formato, qui è scritto inserimento ordini, chiamiamolo semplicemente ricerca ordini, quello che abbiamo visto nella scorsa lezione. Cosa facciamo? Andiamo su evento, anche qua andiamo a cercare il timer, qua ci mettiamo un bel 60.000, 1, 2, 3, e attiviamo anche qua l'evento timer e scriviamo il codice. Vedete che lui adesso ha aggiunto anche l'oggetto, la maschera B100 eh, ricerca ordini. Quindi che cosa facciamo? Doppio clic su A0100, così ci spostiamo su questo codice, prendiamo direttamente il codice che noi abbiamo scritto qui, Doppio clic sulla ricerca, qui c'è la form timer che abbiamo appena definito, un doppio invio e incolliamo. Ecco fatto che abbiamo installato la nostra routine di timer sia sulla prima maschera, inserimento ordine, che sulla ricerca ordine. Quindi se non sarà attiva l'inserimento uh, ordine, sarà attiva la ricerca ordine. Ma questa uh, funzione di controllo se il database è in manutenzione oppure no, sarà sempre, sempre attiva e girerà Ogni, eh, ogni 60 secondi quindi quando io farò il flag su eh, manutenzione lui attenderà 60 secondi e poi eseguirà la routine poi attenderà altri 60 secondi ed eseguirà ancora la routine riguardatevi un po questa lezione in modo da capire bene come aprire il query però lo faremo tante volte nel corso di questa masterclass quindi avremo modo di rivederlo e vedere altre tecniche per andare a leggere e eh, sofisticare tutto quello che andiamo a fare Possiamo lanciare anche query non col codice Visual Basic ma direttamente creare query con il database. Quindi vedremo più modi per fare le cose in modo che appunto prendiate la visione d'insieme di come si lavora effettivamente all'interno delle maschere di Access. Non demoralizzatevi perché all'inizio se non siete pratici di questa cosa può risultare eh, difficile eh, capire questi primi concetti però pian pianino vengono da soli. Bisogna solo fare pratica, esercizio e mettersi lì a provare. Ok, direi che con questa lezione è tutto. 
Se il video è stato di vostro gradimento lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale. Se invece vorrete supportarmi accedendo ai servizi che offro uh, nel canale, magari pensate a stipulare un abbonamento col tastone abbonati che c'è qua sotto, comparirà un video che vi spiega tutti i minimi dettagli su come funzionano i servizi. Se invece vorrete supportarmi in altro modo, in descrizione trovate un link per l'acquisto di licenze a costi relativamente bassi e eh, comunque sono licenze sicure rispetto magari a certe che potreste trovare su ebay o su amazon che se poi vi fanno un controllo siete una ditta vi fanno un controllo non sono valide quindi sempre attenzione a quello che andate ad acquistare oppure se vorrete supportarmi in altro modo quando acquistate qualcosa da amazon passate per il link che trovate in descrizione anche se non andate ad acquistare i prodotti che ho messo in lista comunque passate di là che così amazon mi riconoscerà qualcosa Ovviamente a voi non costerà niente e a me eh, arriverà un piccolo contributo da parte di Amazon. Ok, direi che è veramente tutto. Vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui. Ci vediamo al prossimo video. A presto. Ciao.